Głównym priorytetem planowania miast po Wielkiej Wojnie było zapewnienie mieszkań dla napływających mas ludności. Nad tym, jak zaspokoić ten głód, debatowano w całej Europie, w tym także w międzywojennym Poznaniu. Szczególnym okresem dla tych debat był koniec lat dwudziestych. Wówczas to bowiem budownictwo mieszkalne stało się częścią wielkiego programu modernizacji Poznania przed powszechną wystawą krajową. Tak jak na wystawie prezentowano nowoczesną II Rzeczpospolitą, tak i miasto Poznań ujawniało swoją nową twarz. Dodatkowym bezpośrednim impulsem dla budowy osiedli mieszkalnych była sytuacja społeczna. W tym bowiem okresie do Poznania zaczęły napływać liczne rzesze reemigrantów, którzy szukali tutaj pracy. Osiedla mieszkalne dla tych przybyszów, zarówno robotników, jak i bezrobotnych, powstawały na ówczesnych obrzeżach miasta. Na Zawadach, gdzie się dzisiaj znajdujemy, na Naramowicach oraz na Dębcu. Zasługi w projektowaniu tych osiedli należy przypisać głównie Władysławowi Czerneckiemu, architektowi miejskiemu, który odbywał studialne podróże do różnych miast europejskich i stamtąd przywoził pomysły na projektowanie poznańskich osiedli. Spośród zrealizowanych pomysłów do najciekawszych należą bloki robotnicze przy ulicy Zawady, w dzielnicy o charakterze wyraźnie przemysłowym. Powstały one w latach 30. na podstawie typowych projektów działającego w całej Polsce Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Bloki na Zawadach to pierwsze w Poznaniu tak zwane galeriowce, które kojarzymy współcześnie szeroko raczej z blokami powojennymi. Charakterystyczne galerie wprowadzone w miejsce tradycyjnych wewnętrznych korytarzy prowadziły do niewielkich mieszkań. Wszystkie miały powierzchnię około 36 m2 i były przeznaczone dla rodzin czy o 4-5 osobowych. Każde mieszkanie składało się z pokoju, przedsionka, kuchni ze spiżarnią, ustępu i do każdego przynależała osobna komórka w piwnicy. Zamiast osobnych łazienek mieszkańcy korzystać mieli z łaźni z prysznicami i wannami, które umieszczone były wewnątrz bloków. Ponadto w blokach znajdowały się sklepy spożywcze, a w sąsiedztwie budowano przedszkole. Program architektoniczny był zatem od razu nastawiony na wypełnienie szerokiego zakresu potrzeb mieszkańców i spełnienia ich najbardziej zracjonalizowanym nakładem kosztów. Spośród Osiedli w międzywojennym Poznaniu warto zwrócić uwagę także na drugie przedsięwzięcie o znacznie skromniejszym charakterze. Mam tu na myśli osiedle małych drewnianych domków jednorodzinnych na poznańskich Naramowicach, przeznaczone dla bezrobotnych. Ich autorem był architekt Marian Spychalski, ówczesny członek Miejskiej Pracowni Architektonicznej, a po wojnie znany polityk i działacz komunistyczny. Spychalski zaproponował dwa warianty domu o powierzchni zaledwie kilkunastu metrów kwadratowych, przypominające domki działkowe. Chociaż były to domy drewniane, ich wnętrza zostały otynkowane, a elewacje pomalowano w kolorach czerwieni, ugru czy złamanej bieli. Ważnym uzupełnieniem dla tych domków były zabudowania gospodarcze w narożach działek, w których znajdowały się toalety, magazyny i komórki dla drobnego inwentarza. Kluczowym elementem utrzymania mieszkańców tego osiedla były duże przydomowe działki o powierzchni około 800 m2. Na dobrej jakości ziemi mieszkańcy mogli uprawiać własne warzywa i owoce, a także prowadzić niewielkie hodowle na własny użytek, przez co osiedle stawało się w znacznym stopniu samowystarczalne. Zamieszkiwanie na osiedlu posiadało zatem aspekt wychowawczy, służący kształceniu zdolności organizacji własnego życia. Niemniejszą rolę niż program architektoniczny 
Odgrywał także program opieki socjalnej roztoczony nad mieszkańcami. Fundusz Pracy oferował im dorywcze zajęcia umożliwiające zapłacenie niewysokiego czynszu. Właśnie to szczególne połączenie architektury oraz programu opieki nad bezrobotnymi stanowiło o wielkiej popularności tego osiedla w całej Polsce. Informacje na jego temat pojawiały się w fachowej prasie, na wystawach oraz sympozjach. Obydwa poznańskie osiedla, zarówno to galeriowe, jak i drewniane domy, stanowiły wyraz otwartości poznańskich architektów na nowe pomysły. Warto przy tym zauważyć, że nowoczesny język architektury sprzyjał eksponowaniu idei oszczędności i racjonalizacji mieszkalnej architektury. Osiedle galeriowe, które widzimy za moimi plecami, dzisiaj nie wydaje się specjalnie spektakularne. Warto jednak pamiętać, że w swoim czasie stanowiło ważny element socjalnej polityki miasta.